ഏതായാലും നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഈ മിനിറ്റുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ദൃശ്യമാകുന്നത് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്തൊൻപത് നാനൂറ് മറികടന്നാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെവൽസുകൾ ജാസ്മിൻ ഇന്ന് നിഫ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ലെവൽ ഇറ്റ്സ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയിന്റ് മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ വീണ്ടും മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം വി വിൽ അഗെയിൻ സി മോർ യുനോ ഹൈസ് ഫോർ ദ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റ് നേട്ടം ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നൽകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെവലുകൾ എന്താണ് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മറികടന്നാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യാപാരം കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് പോയിന്റിന്റെ നേട്ടം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അധികം നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മിനിറ്റുകളിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഓഹരികളാണ് അതോടൊപ്പം ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നേട്ടം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് സോ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ബുള്ള് ഷെട്രിക ഈ ഒരു ലെവല് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒരു സസ്റ്റൈബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ മൂവ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് സ്റ്റോക്സ് വൺ എസ് ഐ ഡി എഫ് സി ഫേസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഐ ഡി എഫ് സി ഫേസ്റ്റ് ബാങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു പുതിയ റെക്കോർഡ് ഓൾ ടൈം ഹൈലോട്ട് വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുമെന്ന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതൊരു റെക്കോർഡ് ഹൈല വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് എൺപത്തി നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പുതിയൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈലോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ യു മെൻഷൻ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ കേസ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി സ്റ്റോക്ക് അൻപത് രൂപയായിരുന്നു ജൂൺ മാസത്തിലെ ലോ ലെവല് അവിടെ നിന്നും തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു കറക്ഷൻ പോലും നൽകാതെ അറുപത്തി രണ്ട് രൂപ വരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എത്തിയിരുന്നു So, ഈ സ്റ്റോക്കിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ഈ ഹൈ ലെവൽസിൽ ഒരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ ഒരുത്തം അഡ്വൈസബിളല്ല നമ്മുടെ കൈവശം പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്ലോഷർ ബോത്ത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഐ ഡി എഫ് സി ഫേസ്റ്റ് ബാങ്ക് എനിക്ക് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് യെസ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡിന്റെ വില ഉയർന്നു തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബ്രൻ ക്രൂഡ് ആവട്ടെ വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആവട്ടെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഒ എം സി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ നേട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വരുന്ന ഒരു ജൂലൈ ടു സെപ്റ്റംബർ സമയങ്ങളിൽ സപ്ലൈ ടൈറ്റനിങ് മൂലം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മുന്നേറ്റം ക്രൂഡിന്റെ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്ലോബൽ വിലയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് ഒ എം സി കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെ ഒക്കെ തന്നെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു നേട്ടം ഓൾറെഡി ഓഹരികൾ ഒ എം സി കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ഭാരത് പെട്രോളിയം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം ഐ ഒ സിയിൽ ഒക്കെ തന്നെ നൽകിയത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് സമയമായി എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഓഹരി കൈവശമുള്ളവർ അവരുടെ ലോങ് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ വിറ്റൊഴിയേണ്ട സമയമായോ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് സെഷൻസിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നേട്ടം നൽകി ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു വളരെ മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഡോളറിൽ ആൻഡ് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂഡിന് ആ ലെവൽസിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഡോളറിന് നേട്ടം നൽകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ബട്ട് സർപ്രൈസിംഗ്ലി What has happened is,
തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡോളർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലെവൽ വേറെ രണ്ട് സ്റ്റോക്സ് വെഗൈൻ വിച്ച് ഐ കം ഇൻ ടു മൈ അറ്റൻഷൻ ഇസ് ചെന്നൈ പെട്രോളിയം സോ ചെന്നൈ പെട്രോ ആൻഡ് ബോത്ത് ചെന്നൈ പെട്രോ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ പെട്രോളിയത്തിലും ദ അണ്ടർലൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് വെരി വെരി ബുളിഷ് അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സംശയം കൂടെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റിലയൻസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഹരികൾ വളരെ ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെന്റിമെന്റിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബ്രോക്കറേജുകളൊക്കെ തന്നെ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് നൽകുന്ന ഒരു ടാർജറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒ എം സി വിഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് റിലയൻസിന്റെ റിലയൻസിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര ഒരു മാസമായിട്ട് നമ്മൾ നേട്ടം കണ്ടു കണ്ടു വരുന്നത് ഈ ഒരു ഓയിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തല്ല നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത് റിലയൻസിൻ്റെ കേസിൽ ദ മെയിൻ ട്രിഗർ ഇസ് ദ ഡി മാജ് ഓഫ് ജിയോ ഫൈനാൻഷ്യൽ വിത്ത് റിലയൻസ് സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ റിലയൻസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന് നമ്മൾ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർ മൊമെന്റം പ്ലേ സോ ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയായിരിക്കും ഇതിന്റെ മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇത്രയും ഹൈ ലെവൽസിൽ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആൻസർ ഇസ് നോ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഡ്യൂ ഫോർ എ കറക്ഷൻ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ റിസ്ക് കുറവായിട്ടുണ്ടാവത്തുള്ളൂ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എക്സ്പെക്ട് എ ന്യൂ ഓൾ ടൈം ഹൈ ഫോർ ദ ഷെയർ എഫ് എം സി ജിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ ലീവറിന്റെ ഓഹരികളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഒരു നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു ഇടിവാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ ലീവറിന്റെ ഓഹരികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്രദീപ് സാർ ഈ ഒരു എഫ് എം സി ജി വമ്പൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന എച്ച് യു എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഒരു റിട്ടേൺ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇയർ ഓൺ ഇയർ ബേസിസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പെർസെന്റേജും പക്ഷേ ഇതേ മേഖലയിലെ മറ്റ് കമ്പനികളെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഗോദ്രേജ് കൺസ്യൂമർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ടി സി നെസ്ലെ വരൺ ബിവറേജസ് ഇന്ന് നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം കമ്പനി പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് യു എൽനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മേഖലയിൽ വമ്പനായിട്ടും വൈ എച്ച് യു എൽ ഷോയിങ് ആൻഡ് അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് മറ്റേ പുതിയതായിട്ട് ഈ രംഗത്തോട്ട് വരുന്ന കമ്പനികളെ പോലെ ഒരിക്കലും പതിനഞ്ച് പെർസെന്റ് ഇരുപത് പെർസെന്റിന്റെ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് നൽകാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയലുവ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഓൺലി ആസ് എ വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനി ആൻഡ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സ്റ്റോക്സ് ലൈക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയലുവ എല്ലാവരുടെയും പോർട്ട്ഫോളിയോയില് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ബട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് യു നോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ഒരു വർഷവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് കമ്പനി ഗ്രേറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഗ്രേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈ കമ്പനിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പരാതിയും നൽകാനില്ല ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ യു നോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാജ്വലി ബീൻ ഗെയിനിങ് ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്റ്റോക്കിന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയിൽ മികച്ച സപ്പോർട്ടുണ്ട് and i think that aa or support hold cheyda namaku avada or long position
യു നോ നമുക്ക് എത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തായിരിക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസത്തില് ഐ ഹാവ് ബീൻ വെരി വെരി അഗ്രസീവ് ഓൺ ദ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ സോ എന്റെ ഒരു മാക്സിമം എക്സ്പോഷർ ഇസ് ടു ദ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് ഐ എം അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഓൺ ദ ഐ ടി സെക്ടർ ഐ ടി സെക്ടറിലെ പ്രോബ്ലംസിനെ തുടർന്ന് എന്റെ എക്സ്പോഷർ ഇസ് വെരി വെരി ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ഐ ടി സെക്ടർ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഐ എം വാച്ചിങ് ഇറ്റ് വെരി വെരി ക്ലോസ്ലി കാര്യം ഇന്ന് മുതൽ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഗൈഡൻസ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഐ വിൽ റീകൺസിഡർ മൈ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഐ ടി സെക്ടർ ആൻഡ് ഐ മേ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ബിഗർ പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദ ഐ ടി സെക്ടർ ബട്ട് ആസ് വാർ ആസ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച എഫ് എം സി ജി സെക്ടർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി മികച്ച റിസൾട്ട് തന്ന സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് ഐ ടി സി ഇസ് ദ ഗോദ്രേജ് സി പി ഇസ് ദ ടാറ്റ കൺസ്യൂമർ ഇസ് ദ സോ മെനി സ്റ്റോക്സ് ദ പിഡിലൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാദർ ദൻ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ വിലയിരുത്താതെ ഗോ ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് അപ്പോൾ ആ എഫ് എം സി ജി സെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസത്തിൽ ഇറ്റ് ഹസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബീൻ ഐ ടി സി ഓക്കെ പ്രദീപ് സാർ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു മൊമെന്റം നൽകുന്ന ഓഹരിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഹരികൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനത്തോളം നേട്ടത്തിൽ അതിനൊരു പുതിയ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർഷം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് രൂപ വരെ ഓഹരികൾ താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു നേട്ടം നൽകുന്നത് എന്ന് കാണാം ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു മൊമെന്റം പ്ലേ ആണ് നമ്മളിവിടെ തീർച്ചയായും കാണുന്നത് പക്ഷെ ഓഹരികളുടെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് കാണാം ഇനിയും എത്രമാത്രം നേട്ടം ഈ ഒരു ബുള്ളിഷ് സെന്റിമെന്റ് ഓഹരികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും See, വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ടു സി ദാറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇസ് റിക്കവറിങ് സോ വെൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഐ എം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് കമ്പനിയിൽ പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഡൂയിങ് അ ലോട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് കറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിക്കവറിങ് വെരി വെൽ എഗെയിൻ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഓൾ നമ്മുടെ കൈവശം ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ഓൾ ടൈം ഹൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു അത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയിലായിരുന്നു ഓൾ ടൈം ഹൈ ആൻഡ് ഇതേ ഒരു മൊമെൻറ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ട് ഇഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് ഇസ് വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ ഓൾ ടൈം ഹൈ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ദാറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു ഓഹരി കൂടിയായിരുന്നു മസഗോൺ ഡോക്സിന്റെ ഓഹരികൾ ഇന്നലെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം നേട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ മസഗോൺ ഡോഗിന്റെ ഓഹരികൾ മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാല് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് നേട്ടം അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർച്ചയായി ഈ ഒരു നേട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപകരെ കണ്ണുവെക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ ഒരു ഓഹരിയിൻ മേലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ജാസ്മിൻ ഈ ഹൈ ലെവൽസിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ അഡ്വൈസറുകൾ അല്ല നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഈ ലെവൽസിൽ നിന്നും ഇനിയും ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ നേട്ടം ഈ ഒരു മൂലം തന്നെ നൽകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എലോങ് മെസഗോൺ ഡോക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബൈങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെ